Welcome back to our channel. This is how much is your outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. Ami des. Ami san, oshigoto wa nani sareteru kato desu ka? Daigaku des. Ah, daigakusei? Hai. Nane sei desu ka ima? Ima ni nane sei desu. Nane sei. Boku mo poku miimasu ne. Ah, arigatou gozaimasu. Kudan doko ra hen de kaimono shimasu ka? Kaimono wa shimo kita to ka. Ah, shimo kita. Yoku yoku ga suki nan ka? So des. Narukodo, okei des. Ja, kyo mi nitsuke deru mono, yue kara shita made brando to nedan kiite mo yuka? Hai. Kore wa jiyu de 1000 yen ぐらい。中も自由で、下が最近メルカリで買ったアディダスのトラックパンツ。で、これが800円で買いましたって。中の自由いくらぐらいですか。これも1000円しないぐらいだと思います。なるほど。じゃあ靴はどうでしょう。靴はエアフォース。エアフォース。はい。いくらぐらいでした。これ何円だろう。5000円くらいですかね。バッグは H&M だった気がします。いくらぐらいですか。これも千円ぐらい。買い物上ですね。<笑>アクセサリーはもらい物なんですよね。はい、あ、そうなんだ。はい。プライスですね。はい。メックレスもそうですか。そうです。もらい物。なるほど、ありがとうございます。なんかファッションの参考にしてるものとかってありますか、さん。このゆいかちゃんっていうインスタグラマーがいるんですけど、はい、その人が好きでずっと見てます。普段お洋服に大体どれぐらい使いますか、月に。月に一万はいかないぐらい使ってます。いかないぐらい。なるほど。バイトって何してるんですか。バイトは飲食店です。居酒屋とか。ケンタッキーで。ケンタッキーで。あ、なるほど。<笑>いつも僕もケンタッキー好きで。あ、好きですか。ありがとうございます。いつも。はい、最後なんか海外の人に向けてなんかメッセージあります。メッセージ。日本のどこら辺がおすすめですか。日本の渋谷。おすすめ。おすすめです。下北じゃなくて渋谷。<笑>下北もおすすめです。下北と渋谷。はい。オッケーです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。森田さきです。さきさんお仕事は何されてるんですか。大学生です。大学生。はい。そうなの。今何年生ですか。あ、三回生。三回生。はい。あ、関西から。あ、そうです。関西です。え、今日旅行ですか。そうです。あ、そうなんだ。関西どこからですか。大阪です。大阪からようこそ。よかったですね。晴れて。はい、ありがとうございます。上から下まで今日身につけてるものブランドと値段聞いてもいいですか。ブランドはウィゴ、ラルフローレン。あ、値段ももらっていいですか。値段多分。千円ぐらい。千円ぐらい。これ古着で、はい、ちょっと友達のなんでわかんないんですけど。で、下。が、自由で、千円ぐらい。千円ぐらい。で、スカートも、ウィゴー、で、二千円ちょい。千円ちょい。で、靴は、ナイキの、エアココみたいな。一万五千円ぐらいでした。はい。今日身につけてるもの、一番高いのはバッグも聞いていいですか。あ、バッグは、あの、みんな大好き、シーンです。ああ、みんな大好き、よくできます。<笑>いくらぐらいですか。これは800円ぐらい。安いよ800円ぐらい。僕さっきお昼ご飯食べたんですけど。いや今。<笑>お買い物上手。でも800円に見えないですよ。<笑>ありがとうございます。はい。普段お買い物されるのはじゃあ大阪ですか。そうですね。大阪が。なんかおすすめの大阪のお店とかあります。大阪やっぱ古着が多くて。なるほど。よく古着屋さんとかありますか。グリズリーっていうとこに行くんですけど。なんかやっぱ人気のハーレーとかの古着あとラルフローレンとかもいっぱい置いてます。ファッション好きになったきっかけって何かあったんですか。ダンスやっててその衣装とかでなんかこの服可愛いなーっていっぱい見てるうちにハマってって。なるほど。ダンスとかって一瞬踊れたりします。えっと<笑><笑>ちょっと<笑>。<笑>やめておきましょう。はい、すみません。なんかファッションの参考にしているものとかありますか、普段。ティックトックとか、あと今ピンタレストっていうアプリがあるんですけど、それでよく調べて買ってます。ありがとうございます。最後になんか海外の人に向けて、日本ってこういうところが素敵だよってなんかメッセージあります。ご飯が美味しいです。ご飯美味しい。好きなご飯なんですか、和食で。好きなご飯、しゃぶしゃぶが好きなんで。はい、海外の人も食べやすいかなって。思います。ありがとうございます。ロッカです。ロッカさんお仕事は何されてるんですか。学生です。学生さん。はい。今おいくつですか。何年生ですか。えっと今大学二年生です。あ、二年生なんだ。今日身につけてるもの上からブランドと値段聞いてもいいですか。ラルフローレンでこれは
、お父さんのお下がりで、すごい綺麗な状態でもらいました。これが、ユニクロとか GU 系で2、3000、はい、円ぐらいのもんで、なるほどこっちが、えっ、ー、と、エアマックス。お揃いっすね。あ、お揃い、エアマックスで、一万ちょいぐらいですかね。うん、いいっすね、お父さんのお下がり着てるのめっちゃいいっすね。めっちゃお下がり着ます。お,お母さんのお下がりはたまに着るんですけど、お父さんは結構珍しいかもしれないです、ねはい。結構お父さんお母さんが昔服めっちゃ買ってて、あーそ,うなんそれをもらいました。たね、そうです。いいっすね。はい。マックはどうですかマックみんな大好きシーンです。<笑>いくらぐらいですかこれ超安かった気がするな。千円いくかいかないかですかね。いや、でも、千円に見えないですよ。あ、本当ですかすごいですよ。えー、すごい。しっかりしてる。しっかりしてる。手届けはアプローチ。そうです。これはお兄ちゃんからもらいました。えー、タンプレタンプレで。普段お買い物するのはどの辺ですか私外出なくてあ<笑>ネットネットで,ットで買うのが多いですあなるほどゾゾとかあゾゾ使いますめっちゃファッション好きになったきっかけはお父さんお母さんの影響結構そうですねずっとそんな感じです服に毎月どれぐらいお金使いますピンキリなんですけど超使うときは一気に買ったりするんで三四、うんうん、万使ったりとか、うん、でも本当使わないときはゼロ円ですメリハリがメリハリがあっていいです海外の人に向けて、はい、なんか日本の好きなポイントとかおすすめのものとかをなんかもらっていいですか安全面セキュリティ性がすごいよね昨日もなんか鍵を落としてる人がおったけどなんか別に誰も盗むわけもなく、うん、で交番に必ず届いてるのがいいポイントだと思います<笑>ロカさんもダンスやってるけどダンス昔やってましたバレエやってました踊る方のバレエダンスバレエとダンスやってましたなるほど最後じゃあ<笑>ゲンです。お仕事は何されてる人ですか。大学生です。行きましょう。上からお願いします。トップスはコミの、えー、ポロシャツで、はい、値段なんかインスタの。フルギアみたいので5000円くらいで買いましたパンツはパンツは本当覚えてなくて、うん、これこれもなんかネットで買ったやつで、はい、ネットの福袋みたいな何個か入ってるので<笑>何円みたいなの入ってた1個っすね、えー、靴は普通のエアフォースワンの黒のやつですねいかがでした買ったのはセカストで3000円くらいで買いました、えー、アクセサリーも聞いていいですか手首に巻いてるやつこれは ZOZO、はい、で本当はや300円くらいで買ったやつで、えー、こっちは親のお下がりで多分高いとは思うんですけど、はい、なよくバンドもよくわからないですねあんま知らないですけど<笑>あんま知らないけど多分これ高いっすよね多分高いと思う高いって言ってました高いって言ってました、はい、なんかアルバイトは何してるんですか普通のスーパーの店員ですね<笑>普段どの辺で買い物しますか下北とかですかねあその、はい、今一番欲しいものを教えてください靴なんですけど、はい、鬼塚タイガーのメキシコって種類あの、うん、黄色と黒のやつが欲しいですね、うんありがとうございます。清水マッシュです。清水さんお仕事は何されてる方ですか。アーティストです。やっぱり。何系のアーティスト。<笑>ダンスとピアノと歌をやって総合芸術音楽家として。活動してます。清水さん、今日身につけてらっしゃるもの、はい、上から下までブランドと買った時の値段聞いてもいいですか。はい、帽子はスペインで友達にもらったもので、はい、靴はニューロックですね。かっこいい。いくらですか。そう、これ四万ぐらい。うん、でズボンは古着、はい。この上のトップスはもらいもので、はい、でこれはデンスっていう下のあの友達がブランドやってて、そこの。タンクトップです。はい。それぞれいくらぐらい買ったって、買ったもの、はい、パンツは古着でいくらぐらいですか。古着でこれ八百円。ええー、<笑>です。マジですか。はい。八万円ぐらいに見えますね。<笑>本当ですか、はい、そうでもなんかなるべく安いもの買って高く見せるみたいな感じなるほどこれもスペインで買いましたバッグも聞いていいですかバッグもこれ古着で、はい、これも500円ぐらいで<笑>もう手に入れて<笑>はい,すごいそうなんです<笑>ありがとうございます普段なんかどの辺で買い物されるんですかネットとかが多いですかね今は好きなブランドとかありますいっぱいありすぎてリクオエンスめっちゃ似合いそうとかですねまあちょっとあのそのうち手が出るようになったら買いたいですね<笑>ありがとうございます、はい、これ海外の人に向けて、はいね、発信してるチャンネルなんですけど、はい、なんかおすすめの場所、うん、なんか全然あの服に限らずここのお店が美味しいよとか、うん、やっぱ浅草ですかね浅草うんどこ行くんですか行きますねやっぱ日本のカルチャー自分も好きなんで結構タトゥーとかも、はい、なんかあの舞妓が入ってたりそう
、結構ジャパニーズカルチャーが。結構好きで。首は、なんなんですか。首も入ってます。首も、虎が入ってます。そう。あ、ありがとうございます。タイガーです。すごい。<笑>はい。手と、この背中だけです。他にも入ってます。あ、竜が入ってます。ここに。ですね。あとは自分自身の,、はい、あの音楽とか活動も海外に向けて結構今発信してるのでそうなんですねぜひ今その活動アーティスト活動で行かれたあそうですその時あのダンサーとしてあの活動してる時に、はい、あのアーティストのバックアップで行きましたありがとうございますありがとうございます綾さん、はい、綾さんは何をされてる人ですか。まあ、あのアーティストと、あとファッションの個人ビジネスをやってます。あ,あ、そうなんだ、はい。個人ビジネスっていうのは、お洋服屋さんとか。あ、いや、ファッションバイヤーです。あ、バイヤーさんなの。そうですね。あ、もうそれは個人でやられてる。うん、そうです。なるほど、ありがとうございます。ダイさん今日身につけてるもの上から下までブランドと値段聞いてもいいですかはい、はい、まずあのトップスのこの編み編みのは H&M です H&M? はい、はい、H&M なんであの値段忘れましたけどまあ2 3 0 0 0円ぐらいだと思いますねこの上の中の T シャツはプレイコムデギャルソンですね正規の値段で買ってないんでわかんないんですけど多分1万5千円とか2万なんですかねスカートがこれ中があのアディダスの赤のチュールスカートです。これすごいお気に入りなんですけども、四五千円だと思います。で、靴がえー、っとジュニア渡辺コムデギャルソンですね。これもシルバーですごい気に入ってるんですけど、これもあのまあセカンドハンドで安く仕入れたんで、元値わかんないですけど、多分二三万なのかな。で、バックはまああの MM6 メゾンマルジアですね。で、これもまあ三万四万ぐらいですね。って感じで今日はまあ白、赤でまあシルバーですね。なるほどでお気に入りはこのやっぱり MM6 メゾンマルジュアのネックレス。これも1万ぐらいだと思います。あとこれが自,自作です。はい、自,作自作ですあの。自作のネックレスをよく使っています、自分で。でそれまだブランド化してないんですけど、とりあえず今はまだいいかなと思いながら、と,とにかくまず自分で身につけて。まあ、それからもしかしたら将来ブランド化するかもぐらいな感じです、ね、なるほどでいつも結構そのジュエリーというかアクセサリーが自分のメインの,そのアイテムで自分のこういったごついアクセサリーとかあとはまああの他のブランドのやつでもなんかアクセサリーで印象をちょっとつけるみたいな感じのコーディネートをやってます今日身につけてるアクセサリーで一番高価なアクセサリーどれになりますかこれだと思いますこれ、うん、お気に入りでそして一番そうですねこれ結構何でもつけてますねあやさんがこうファッションを好きになったきっかけってなかったなんかあのもうもともと母がやっぱファッション好きなんで実はあの小学校学校のこうあのもう高学年あたりから母の横でファッション系の番組見てて普通に何だろうパリコレとかミラコレのランウェイ見てるみたいなそんな小学生でした<笑>だからなんか正直人生の中で一番最初に抱いた夢がファッションデザイナーだったんですけどあ、まあ、でもその後やっぱアートとかも好きでとかあの文学好きでとかで全然ファッションの道には行かなくて。なんかここ数年になってようやくあのファッションバイヤーっていう仕事を個人でやり始めてファッションの世界に来たって感じです。なるほどバイヤーさんやってどんぐらいなんですか？あまあまだ一年ぐらいなんですよそれが。前は全然違う仕事してて。ただ。あ、前本当全然違くてヨガティーチャーやってました。ヨガティーチャーそう、全然違うんで、<笑>そうそう、いきなりこういう転身をするんですけど、でもやっぱファッション好きは変わらないので、<笑>なんかその、もっと在宅で、しかも楽な、楽しめる仕事っていうことで、なんかファッションバイヤーって、まあ、手軽だったんで、始めてみて、<笑>まあまあ、楽しいかなっていう、そうですね。うん、将来的になんか自分のブランドをやりたいような気もするけどそれはちょっと大きなビジョンなんでまだわからないですでもアイディアはいろいろあります最後なんかポーズもらっていくはいこれで<音楽>リリーですリリーさん今お仕事は何されてる人ですかあ今は学生です学生、はい、学校聞いてもいいですかあ文化服装の学生です
。ありがとうございます。はい。料理でおしゃれですね。はい、ありがとうございます。ゆいさんご出身は？あの中国です、ね。中国。はい。日本語めちゃくちゃ上手ですね。いやありがとうございます。はい、リリさんが身につけてるもの、はい、上から下まで、はい、ブランドと値段聞いてもいいですかはいじゃあまずはこうポイントのこのハートのネックレスなんですけどこれ開けれるんですねわあすごい、はい、これタバコの,あの吸い殻っていうんですかね、はいはい、もう使いますのであこれはあの友達のブランドなんですけど、はい、あの中国のブランドであのパップナオニスっていうブランドなので、うん、えー、で、はい、すみません。はい。いくらぐらいですか？はい、えっとこの値段は多分一万円ぐらいですかね。一万円ぐらい。はい。はい。ちょっと。いいはい、ありがとうございます。ますえっと、えっと、このパックはあの全部古着なんです。はい。このパックは同じタイプはこのジャケットはちょっと長めなので、うん、下をちょっとカットしてで自分でパックを。作りました。はい。長いところをカットして、はい、余った布でバッグを作った。はい、はい、そうなんですね。<笑>すちょっとシンプルなバッグなんですけど、はい。はい、ありがとうございます。え、その古着なんですけど、その上の長い、はい、あのー、こう今羽織ってるものは大体いくらぐらいで買ったんですか。え、そうなんですね。これはちょっと結構前に買ったやつなので、七千八千ぐらいですかね。うん、どこの古着屋さんですか。はいえっと中国のフリーリアはいアモイでの結構そのご当地で中国結構有名なえっとフルギアさんなんですはいそうなんです中に来てるやつはあの買っていたものじゃなくてあの友達からもらったものですあのポイントは多分この二えっと両方両サイドちょっと違ったはいなるほどそうですはい靴はどこなんですか靴はデモニアっていうあのまアメリカうん、かなのブランドですね。はい。いいこれはえっと二万円ぐらいですかね。二万円ぐらい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ビリさんが服を好きになったきっかけって何かあったんですか。きっかけはえっと結構子供の頃からテレビショーとかが好きで、あの芸能人とか結構派手な服、かっこいい服とか着てるところを見て憧れで、あのファッション好きになりました。はい、はい、今の学校に入ってどれぐらいですか。まだ二三ヶ月ぐらいですね。はい、まだ一年生ですね。はい、え、日本に来てどれぐらいなんですか。えっと、半年くらいですね。日本語めちゃくちゃ。はい、ありがとうございます。えー、はい、将来はどういう道に進まれるんですか。とスタイリストになりたいですね。スタイリストはい、ちょっと難しいかもしれないですね。えー、はい、はい、ありがとうございます。日本だと、なんかよく行くお店とかあります。おすすめのお店、よくおこう行くお店。すぐ原宿に近くだと結構知ってる人は多いかもしれないと思いますね。あのパッドマーケットっていうあの結構裏の店は行きますね。はい。昨日も行きました。はい。お洋服に毎月どれぐらいお金使います？二万円くらいですかね。二万円ぐらい。結構そんなにかかっていないですね。結構えこう長い着られる服を買う。傾向がありますので、どんどん増える感じなので、うんうん、はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。溝口って言います。溝口さん、お仕事何してるんですか。アパレルやってます。あ、自分でやってる感じですか。いや、全然違います。販売員さん。はい。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、溝口さん、今日身につけてるもの、はい、上から下まで、はい、ブランドと値段聞いてもいいですか。サングラスは、はい、ちょっとあの祖父にもらったサングラスなんですけど、もう全然多分ブランドわからなくて。つけてる感じで、ちょっと、形見みたいな感じで、つけてます。すごい、え、おじいさんの形見それ。そうですね。おじいさん、かっこいいっすね。<笑>ありがとうございます。へえ、で、上と下はセットアップで、はい、スクホームっていうブランドなんですけど。はい、まあ、なんかルームウェア、パジャマウェアみたいな。感じのブランドで、それを普段着で、今日出してます。いくらぐらいですか。セットアップで二万八千ぐらいです。靴も聞いていいですか。靴はフットザコーチャーっていうブランドなんですけど。はい、そうですね。まあ、そあんまり知識ないんですけど、とりあえず可愛いなと思って買いました。これ一万八千ぐらい。アクセサリーも聞いていいですか。アクセサリーは古着で、ちょっとわかんないんですけど。どこの古着屋さん。原宿の。そうですね。な、名前わかんないです。申し訳ない。ありがとうございます。なんか普段こう、はい、ファッションの参考にしているものとかってあったりする。参考は特にないですね。もう自分が着たいもの、着たい色とか、デザインで全部決めてるので、えー。あんまり雑誌とかも見ないです、ね。あ、そうなんだ、はい。結構周りにおしゃれな人多いですもんね。でも。そうですね。あはい、月にいくらぐらいお洋服にお金使います。二十万ないぐらい。結構いくっすね。十ちょいですね。おお、はい、なるほど。オッケーです。なんかおすすめのお店とかありますか。悩みますね。<笑>じゃあ三つ。三つですか。まず一つは、はい、フリッチ世田谷。上町にあるんですか。ああ、なるほど。そこは結構ローカルなところで。フリッチ世田谷っていうところ
、とてもいいところです。2つ目、まあ、今ちょっと行こうとしたんですけど、はい、ベストパッキングストアっていう、目黒にあるんですけど、そこは結構なんか、綺麗な感じで、僕が好きな系統で。3つ目、C っていうならば、ドミサイル東京。おーおードミサイル東京は、なんか好きなあのブランドがあるんですけど、ビューティフ,ビューティフルっていうカットソーのブランドが好きで。そこが取り扱っているので結構いきますありがとうございますバッチリです